পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এটি হচ্ছে দুই নং প্রশ্নের উত্তরে আমার সর্বশেষ সৃজনশীল এরপর হচ্ছে পরীক্ষার সময় যখন আসবে আসবে তখন আমি তোমাদের জন্য সাজেশন নিয়ে আসব তার আগ পর্যন্ত এটি হচ্ছে দুই নং সৃজনশীলের জন্য আমার করা সর্বশেষ পর্ব তো এই পর্বের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে ঐকিক নিয়মে কিছু অঙ্কের মতোই যেগুলো আর কি সেগুলো দেখিয়ে দিব এবং কিভাবে কি করতে হবে সেটাও বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন একটি অঙ্ক দেখো এখানে দুইটি গরু ও তিনটি খাসির মূল্য একত্রে পঁয়তাল্লিশ হাজার আশি টাকা এবং একটি খাসির মূল্য চার হাজার পাঁচশো ষাট টাকা তো এটাকে সিম্পলভাবে বোঝা যাচ্ছে দেখো খাসির মূল্য কয়টা একটা তো একটি খাসির মূল্য একত্রে পঁয়তাল্লিশ হাজার আশি সুতরাং এটার সাথে যদি আমি এটা তিনটি খাসির মূল্য গুণ করে মানে এই যে একটি খাসির মূল্য দেওয়া আছে তার সাথে তিনটা গুণ করলে আমি কিন্তু দুইটা গরুর মূল্য পেয়ে যাব তো ওই টাকাকে আবার দুই দিয়ে ভাগ করলে একটা গরুর মূল্য হয়ে যাবে তো কিভাবে করবে দেখো দুইটি গরুর মূল্য কত আমাকে বলছে দুইটি গরুর মূল্য কত এটা কত এখন দেখো এখানে বলছে একটি খাসির মূল্য চার হাজার পাঁচশো ষাট টাকা সুতরাং তিনটি খাসির মূল্য কত চার হাজার পাঁচশো ষাটের সাথে তিন গুণ দিয়ে এই যে সমান সমান কত তেরো হাজার ছয়শো আশি টাকা প্রশ্ন দেওয়া আছে দুইটি গরু ও তিনটি খাসির মূল্য একত্রে পঁয়তাল্লিশ হাজার আশি টাকা সুতরাং যে আমরা পাইলাম একটু আগে তিনটি খাসির মূল্য এই যে তিনটি খাসির মূল্য তেরো হাজার ছয়শত আশি টাকা সুতরাং দুইটি গরুর মূল্য একত্রিশ হাজার চারশো টাকা এতটুকুই এখন বলছে তোমাকে একটি খাসি অপেক্ষা একটি গরুর মূল্য বেশি কত টাকা তো তোমার কাছে একটা খাসির মূল্য আছে কিন্তু একটা গরুর মূল্য কিন্তু নাই তো তুমি কত কিন্তু একটু আগে দুইটা গরুর মূল্য বের করছো ওই দুইটা গরুর মূল্যকে যদি তুমি দুই দিয়ে ভাগ করো তাহলে একটার মূল্য বের হয়ে যাচ্ছে তো কাজ হচ্ছে যে ক হতে প্রাপ্ত দুইটি গরুর মূল্য একত্রিশ হাজার চারশো টাকা সুতরাং একটি গরুর মূল্য একত্রিশ হাজার চারশোকে ভাগ করবো দুই দিয়ে সমান সমান পনেরো হাজার সাতশত টাকা সুতরাং একটি গরুর মূল্য পনেরো হাজার সাতশত টাকা এবং একটি খাসির মূল্য চার হাজার পাঁচশো ষাট টাকা তাহলে দেখতে পাচ্ছ কি গরুর মূল্যটা বেশি খাসির মূল্য কম কিন্তু বিয়োগ করলে যেটা বের হবে সেটাই হচ্ছে গরুর মূল্য বেশি সুতরাং একটি গরুর মূল্য বেশি এগারো হাজার একশত চল্লিশ টাকা সুতরাং একটি খাসি অপেক্ষা একটি গরুর মূল্য বেশি এগারো হাজার একশত চল্লিশ টাকা তো এটার পর তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে দুইটি খাসি ও দুইটি খাসি ও তিনটি গরুর মূল্য একত্রে কত টাকা দুইটি খাসি ও তিনটি গরু একটু চেঞ্জ করছে তো তোমার কাছে একটা খাসির মূল্য আছে আবার একটা গরুর মূল্য আছে এখন তোমার প্রথম কাজ একটি খাসির মূল্য কত তারপর দুইটি খাসির মূল্য কত সেটা বের করবা এরপর হচ্ছে একটি গরুর মূল্য এত টাকা এবং তিনটি গরুর মূল্য কত এটা বের করবা তারপরে দুইটি খাসি ও তিনটি গরু যোগ করে দিবা ঠিক এরকম একটি খাসির মূল্য চার হাজার পাঁচশো ষাট টাকা তারপর হচ্ছে দুইটি খাসির মূল্য বের করব আবার খ হতে প্রাপ্ত একটি গরুর মূল্য পনেরো হাজার সাতশত টাকা সুতরাং তিনটি গরুর মূল্য বের করব গুণ করে যেটা হয় এরপর দুইটি খাসি ও তিনটি গরুর মূল্য একত্রে যোগ করে দিব যোগ করলে এই যে টাকাটা বের হয়েছে এটাই হচ্ছে দুইটি খাসি ও তিনটি গরুর মূল্য একত্রে ঘতে কি বলছে দেখো বলছে ছয়টি খাসির মূল্য তিনটি গরুর মূল্য অপেক্ষা কত টাকা কম বা বেশি তো ছয়টি খাসির মূল্য এখানে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে একটি খাসির মূল্য যে টাকাটা দেওয়া আছে তার সাথে ছয় গুণ করে ছয়টা খাসির মূল্য বের করা এবং তুমি ক্ষতে যে পাইছো একটি গরুর মূল্য সেই একটি গরুর মূল্য দিয়ে তুমি তিনটা গরুর মূল্য বের করবা তারপরে কাঠটা কম বেশি সেটা দেখবা যেমন এই যে একটি খাসির মূল্য কত চার হাজার পাঁচশো ষাট ছয়টি খাসির মূল্য সাতাইশ হাজার তিনশত ষাট টাকা আর গ হতে প্রাপ্ত তিনটি গরুর মূল্য তুমি কিন্তু এখানে পাইছো তাই করছো ঠিক আছে যে গতে তিনটা গরুর মূল্য দেওয়া ছিল কিন্তু এটা এভাবে করতে যেও না যদি গতে এটা না করা থাকে তোমাকে বের করে নিতে হবে তখন তুমি এভাবে বের করে নিবা দেখো যে একটি তখন একটি গরুর মূল্য কত তারপর আবার তিনটি গরুর মূল্য এখানে টাকাটা বসাবা আবার এখানে তিন দিয়ে গুণ করবো ওই টাকাটারে বের করে নিবা এটা হচ্ছে ভালো যদি করা না থাকে যেমন এখানে করা ছিল কিন্তু গতে তাই এখানে বসাইছে গহতে প্রাপ্ত তিনটি গরুর মূল্য সাতচল্লিশ হাজার একশো তার মানে খাসি থেকে গরুর দাম বেশি তাই গরুর দামটা উপরে লিখলাম এবার ছয়টি খাসির মূল্য নিচে বিয়োগ করলাম অত ছয়টি খাসির মূল্য কম এত টাকা সুতরাং ছয়টি খাসির মূল্য তিনটি গরুর মূল্য অপেক্ষা উনিশ হাজার সাতশত চল্লিশ টাকা কম আবার এই লাইনটি এভাবেও লেখা যায় ছয়টি খাসির মূল্য অপেক্ষা তিনটি গরুর মূল্য বেশি উনিশ হাজার সাতশত চল্লিশ টাকা তো বেশি লেখলে বেশি কম লেখলে কম তবে একটু বুঝে লিখতে হবে যেটা বেশি সেইটা অবশ্যই 
সুন্দর করে লিখতে হবে এতটুকুই আর সবচেয়ে ভালো হচ্ছে প্রশ্নে যেভাবে আছে সেভাবে লিখবা যেমন প্রশ্নে ছিল কি ছয়টি খাসির মূল্য তিনটি গরুর মূল্য অপেক্ষা কত টাকা কম তো এখানে লিখবে যে ছয়টি খাসির মূল্য তিনটি গরুর মূল্য অপেক্ষা উনিশ হাজার সাতশত চল্লিশ টাকা কম শেষ আর কিছুই না খাসির মূল্য কিন্তু কম হয়েছে যদি বেশি হইতো তাহলে আবার লিখতাম ছয়টি খাসির মূল্য তিনটি গরুর মূল্য অপেক্ষা উনিশ হাজার সাতশত চল্লিশ টাকা বেশি কিন্তু আমার বেশি হয় না কম হয়েছে তাই কম পর্যন্তই লিখব শুধু কত জায়গায় উত্তর যেটা পাইছি সেটা বসাই দিব তাহলেই হয়ে যাবে তো ভিডিওটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবে আর যারা অভিভাবকবৃন্দ আছেন তারা আপনার সন্তানকে এই অঙ্কটি আরেকবার করতে দেন তাহলেই হয়ে যাবে এবং আপনার আশেপাশে থাকা সকল শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসুন আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে করে আমি পঞ্চম শ্রেণী এবং অষ্টম শ্রেণীর সকল অঙ্কগুলো ভিডিও আকারে আপলোড করতে পারি আর ততদিন পর্যন্ত যাতে আল্লাহ তালা আমাকে সুস্থ রাখেন এই দোয়া করবেন আর ভালো থাকবেন আজকের মতো এই পর্যন্তই অবশ্যই অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আপনার সন্তানের প্রতি যত্ন নেন তার পড়াশোনার প্রতি খেয়াল রাখুন সে কোথায় যাচ্ছে কি করছে সব কিছুর দিকে মনোযোগ রাখবেন ধন্যবাদ